Goedenavond, hier zijn we dan weer met ons programma Afrika met het verleden voor een beter heden. Ja, mijn lieve kijkers en luisteraars, u merkt wel, de dagen die gaan gestaan voorbij. Je ziet dus dat 25 januari reeds voorbij is. Dus er rest nog vier maanden, ongeveer vier maanden met enkele dagen. Maar uh, vanaf de volgende week, dan gaan wij dagsgewijs voor u aftellen. En dan ga ik u precies voorhouden hoeveel dagen er nog uh, voor de boek zijn op weg naar de verkiezingen. In het programma van vandaag hebben wij ingenieur Herm Moedera. Laten we hem welkom zien. Goedenavond Herm. Ja, goedenavond Joyce en natuurlijk ook goedenavond luisteraars okay. en kijkers. En kijkers, ja. Uh, alles goed? Ach, uh, naar omstandigheden zoals ze het zeggen. <laughs> ja. Oké, okay. uh, Herm, kijk, uh, we hebben gehad de vorige keer hebben we uitgebreid. Uh, praat over 22 januari, waarbij wij ook de mensen hadden opgeroepen. De mensen die daar niks te zoeken hadden, dat ze niet moesten gaan, maar gewoon rustig thuis blijven. Omdat we weten dat de men, mensen met een scenario bezig zijn. Uh, wat vond u van de opkomst? Nou, uh, laat me het zo zeggen. Ik heb, het was duidelijk te merken, denk ik, Joyce, dat velen hebben begrepen dat een, uh, het belangrijk is de rust en de harmonie in dit land uh, te bewaren. En dat was duidelijk te merken aan de opkomst eigenlijk. Dat het inderdaad uh, uh, niet die opkomst is die men had, uh, voor zich had uh, uh, uitgestippeld. Alle straten zouden bezet worden, et cetera. Er was een, natuurlijk een duizendkoppige menigte. Maar ik denk dus verre van uh, datgene wat men blijkbaar uh, wel had gehoopt gezien de mobilisatie die op gang is gezet, uh, merk je dus dat toch wel het grote publiek, vele mensen zijn weggebleven. Mensen die van de kantoren weg zijn gegaan en van de bedrijven heb ik gemerkt. Vele hebben gebruik gemaakt om gewoon de hele dag verder weg te blijven. Misschien op tomaten te planten of te gaan hengelen, maar uh, vele waren duidelijk daar niet aanwezig. Uh, dus uh, ik, ik denk dus dat de mensen zelf hebben ingezien dat het niet goed is om olie op vuur te gaan gooien. Want niemand heeft de behoefte daar. En uh, ik ben blij ook dat de menigte die daar was zich toch wel redelijk uh, uh, rustig hebben gehouden. En dat is belangrijk. Zo moeten we het doen. Geen probleem wordt zijn in een democratisch land. U wil uw mening gaan prijsgeven. Maar laten we het houden en laten we dit land toch wel tegen elke prijs leefbaar houden. Ja, want uh, het is goed en het was mooi om te zien dat de mensen zich hebben gedragen. We weten ook dus dat uh, men verwacht had dus dat er rellen zouden uitbreken. Maar toch zien we dus dat mensen het gezond verstand hebben gebruikt. We hebben ook gezien dat die hele fanfare van uh, de NDP om daar massaal aanwezig te zijn en daar hun, hun stem te laten horen, gedoemd is geworden om te mislukken. We zagen ook uh, Wouter ze naast het gebouw zitten, net alsof hij op iets wachtte, om tot de ontstellende ontdekking te komen dat het maar zes minuten geduurd heeft. Hoe vond u dat op zich? Nou kijk, het, uh, ik wil niet zeggen dat er opzet in het spel is of zo. Uh, je hoort natuurlijk allerlei speculaties daaromtrent. Uh, ik denk dat alles wat gebeurt is, uh, ja, men zegt wat God doet is wel gedaan. Ja, ja. We begrijpen dat een rechter ziek is geweest. Uh, rechters zijn mensen die toch wel op basis van een integriteit er zijn. Dus als die rechter zegt dat ze ziek is geweest, denk ik dat we dat ook moeten aannemen. En, uh, uh, en uh, blijkbaar heeft de natuur het zo gewild dat uh, om, misschien om welke reden dan ook, ja. Dat, uh, dat de zaken toch wel uiteindelijk, uh, op, ik denk ik, voor, uh, ook gediend was, ja. uh, zoals het is gegaan. Ja, dus we zijn van de koude kermis thuis gekomen. En tot slot bij dit onderwerp. Uh, de zaak is uitgesteld naar 31 maart. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, uh, ik uh, natuurlijk uh, ook kijk uh, belangstelling uit. Uh, wat, wanneer je begrijpt dus dat wat vele mensen 
Begrijp mij wie zou denk ik veel grote delen het publiek waar het precies om zal gaan. Ja, de, de, het in feite gaat erop dat de persoon, de, 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 de verdachte ja, of de gevonnisde persoon, die moest daar zijn, 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 ook zijn, zijn, zijn visie en zijn mening, zijn reactie geven op dat uitgesproken vonnis. Dat is niet geheel kunnen gebeuren, dus ik denk dat dat nog moet op basis waarvan hij dan kan beslissen of hij daar tegen in beroep gaat of niet. Hoe lang en wat dat beroep zal gaan duren, dat is een kwestie die natuurlijk iedereen belangstellend naar is. Wordt het weer een, een long play of wordt het een short play verhaal, eh, zodat die duidelijkheid in die samenleving kan komen. Het liefst zou je willen dat die duidelijkheid voor de verkiezing nog komt. Uh, anders blijven we in die onzekerheid in dit land namelijk dus. Ja, uh, we zijn blij dus dat uh, het zo is gegaan, rustig wel te verstaan. En laten we hopen dus dat uh, toch wel mensen het gezond verstaan zullen gaan laten prevaleren boven alle andere zaken. Want Suriname zal uh, de derde verliezer zijn in deze zaak. Een andere zaak is in de, de kwestie van uh, de governor van de centrale bank, de heer Van Trick. Uh, we hebben begrepen dus dat hij met ontslag is gegaan. Hij heeft het zelf aangevraagd. Want uh, maar wat, ik, wat ik me zo afvraag, hij is met ontslag gegaan. Hoe staat het met de gelden en de zaken die hij zich heeft toegeëigend met onze gelden? Nou, er is heel veel onduidelijkheid rondom deze kwestie, uh, Joyce. Want daar hoor je, hij heeft zo ontslag aangevraagd. Andere lezing is dat hem gevraagd is om zijn ontslag in te dienen. En nou, vooral wanneer het gaat, en dat is het meest bevreemde, om de argumenten en de redenen waarom, dan zie je dus dat er, 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 er erg veel tegenstrijdigheden zijn. Zelf begrijp ik uit de berichten, uit de berichten dat volgens Van Krik is dit een, een hetze op hem, omdat hij niet zou hebben mee willen werken aan een aantal zaken waarbij hij heeft genoemd, dacht ik, uh, die, die zogenaamde Chotelal dollars. <laughs> Gek genoeg is dat ik vandaag, uh, 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 of niet, een paar dagen geleden heb gelezen in de krant, ik dacht in Star News of zoiets, waarbij staat dat juist meneer Hoefdra, de minister van Financiën, hem juist verwijt dat hij dan die dollars aan Chotelal zou hebben verstrekt. Uh, daarnaast zijn er een aantal andere aantekeningen, die kwestie van dat hij aan zijn bureau, een bureau die uh, een bedrijf van hem is, grote opdrachten, miljoenen opdrachten zou hebben gegeven. Uh, zonder, uh, terwijl dus, uh, het was een conflict of interest situatie. Hij zou zichzelf lenen hebben verstrekt. Er zouden panden zijn gekocht. Maar uh, gek is waarom ineens dit allemaal, ik moet wel zeggen dat mij, uh, dit bij mij overkomt, over, uh, uh, overkomt alsof, er iets is gebeurd en waarbij natuurlijk, uh, hij natuurlijk uh, alle zaken worden voor de gehaald om redenen te vinden om hem natuurlijk uh, uh, te, de, de, de plaats te laten maken. Terecht of onterecht, dat weet ik niet, kan ik niet beoordelen, wij allemaal niet. Maar we horen wel al deze dingen. Het zou goed zijn, want we begrijpen dat er waarschijnlijk ook, want eerst zou het een eer voor ons slag, ja. Nu hoor ik een oneervolle ontslag, betekent dat er zaken zijn gebeurd. Uh, er is een onderzoek toen uh, voorgehouden door de president-commissaris, de Wijay Keer Balani. Uh, ik weet niet of op basis daarvan men is gekomen tot dat oneervolle ontslag. Maar ik denk dat wij als samenleving alle recht hebben om dat te weten, dat er transparantie komen, komt. En laten we weten wat er werkelijk is gebeurd, zeker omdat meneer Van Trek ook zelf zijn verhaal heeft gegeven en die, die lijnrecht uh, juist aan de vinger de andere kant weer opleuft. Dus het is goed dat om die klaarheid te brengen en, en, en wordt die gehoord te plaatsen, ja. zodat wij als samenleving precies ook weten wat er, uh, wat er daar is gebeurd. Maar dit treft, is een blamage voor de totale samenleving, voor het land, vooral met name onze uh, financieel-economische vlak, ons gezicht in de wereld. De, de, de integriteit van jouw centrale bank is in het geding en uh, mondiaal gezien is het iets wat je nooit moet hebben. Het kan alleen maar betekenen dat je een paar jaar gaat worden wanneer het gaat om toegang tot financiële bronnen. Ja, 
want to have a book that the MRD, the, the dribble did the MRD to overlope, ging erom dus dat toen een journalist zijn boek van waar die dollars komen die Chotella uh, dagelijks uh, inwisselt voor uh, de samenleving en hij dan toen gezegd zou hebben ga dat maar aan de president vragen en dat is het dan in het verkeerde keel gaat geschoten wat daarvan uh, klopt dat niet ook niet dus net. begrijp je en dit zijn die dingen en dat is weer te precies in het verlengde van wat de hoofdraad zegt van zo is het niet af dat hij daar ziet. Dus je ziet, er zijn een heleboel ja. zaken, geheimzinnige zaken, zaken die op het, uh, uh, achter de coulissen hebben plaatsgevonden waar wij als samenleving buiten zijn gehouden. En uh, terwijl eigenlijk in een land juist dit soort zaken, die transparantie op zijn plaats nodig is om werk te weten wat daadwerkelijk wat, wat is en zodat we daar ook een, een, een goed oordeel kunnen volgen kunnen hebben. Anders ga je speculaties krijgen en speculaties kan altijd leiden tot allerlei andere uh, situaties die je niet, niet wil hebben. Zo is dat. Laten we hopen dus dat er duidelijk en klaarheid komt in deze zaak. Een andere zaak is dus dat uh, we merken dus dat de ratten of de muizen het zinkend schip uh, verlaten van het kabinet. Want uh, kabinetchef Van der Sun die heeft zijn ontslag in verdiend. En hij baseert dat op het feit dus dat. Uh, Hey, Bouterslaan had geadviseerd om voordat hij de gang maakte naar de rechter, dat hij in feite zijn functie als president voor enkele uren zou moeten neerleggen. Kan dat? Eh, nou kijk, uh, nu weet ik dat de heer Bouterslaan zelf had aangegeven een keertje dat deze meneer, een man is met een korte mond, ja. uh, zei dat hij inderdaad uh, misschien uh, uh, snel overstag gaat of boos wordt, dat weet ik maar. Uh, dus uh, waar het om gaat, is het terecht of niet terecht, wat hij heeft gesteld. Hij zegt hij heeft geadviseerd dat Bouterse niet als president, maar als persoon daar naartoe gaat. En om dat te kunnen, had hij zijn functie tijdelijk moeten overdragen of naast zich neer moeten leggen of wat is meer zijn. Ik, uh, uh, hoe ver dat uh, natuurlijk gelegaliseerd kan, uh, denk ik dus dat de, de, de juristen dat moeten bepalen. Voor mij, wat mij betreft, moet het wel mogelijk zijn, want als de president, het is bekend, om welke reden dan ook zijn functie niet kan vervullen, uh, omdat hij bijvoorbeeld in het buitenland is, dan is de mogelijkheid dat die, die functie tijdelijk wordt waargenomen door de vicepresident. En misschien dat dat uh, de, de, de mogelijkheid zou zijn en de opening die hij ziet. Maar uh, hij heeft dus dat principe gesteld, zijn advies is nu opgevolgd. Dus laten we uitgaan dat hij een principiële man is en uh, die, die, die in staat is vanwege zijn korte land uh, alle consequenties daaraan te verbinden. Ja, de volgende keer dat zullen we daarop dieper in gaan, want het is nog vers. Uh, het fijne weten we er nog niet van. Dus laten we afwachten tot de eerstvolgende uitzending. Er heerst op dit moment een coronavirus in Suriname dat van China afkomstig is. En dat is geconstateerd, uh, namelijk uh, met uh, Chinees nieuwjaar. Er zijn heel wat Chinezen gekomen naar Suriname en de mensen zijn bang. Wat kunt u zeggen daarvan? Nou, die, die coronavirus heerst nog niet in Suriname. Er was in ieder geval, heb ik begrepen, een gerucht dat alsof twee mensen uh, in AZ zouden zijn opgenomen. Ik heb begrepen dat minister Elias dat heeft tegengesproken, dat dat helemaal niet waar is. En dat er niemand, geen enkele Surinamers, nog is aangestoken door die, door die coronavirus. Volgens de minister Evenwel zou alles uh, in stelling zijn gebracht. Om, mocht die virus hier uh, inderdaad de kop opsteken, om het aan te kunnen. Maar ik denk dus dat het toch wel belangrijk is. We weten het zeker gezien dat de intensieve relatie met de Chinees. Met China de laatste tijd erg veel Chinezen naar dit land komen. Ja. En we merken dat elk andere landen, grote landen ook, dat er maatregelen worden genomen op de airports. Mensen worden gecheckt op koorts en op allerlei dingen. En allerlei voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Het zou mooi zijn als de minister uh, wat meer inhoudelijk had aangegeven. Hoe ready we wel zijn? Is het inderdaad zo dat we ready zijn? Ja, kunnen, hebben we genoeg... Mocht die virus hier uh, uh, de kop opsteken, hebben we genoeg een, uh, uh, bedden, uh, ziekenhuisbedden, ja. zijn er specialisten die daarmee uh, 
die, 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 dat, die dat kunnen gaan opvangen. Uh, zijn er medicijnen die misschien uh, uh, zouden, uh, uh, hoewel er nog geen, een, uh, er is nog geen antivirus daarvoor, maar zijn er toch wel andere medicijnen die de, de ziekte kunnen uh, beperken? Uh, en, en wat voor andere zaken gaat het ministerie doen? Ik denk dus dat toch wel, en misschien dat de minister dat nog alsnog doet, maar ik denk dus dat het uh, alleen maar heel simpel eroverheen gaat, van we zijn ready, dat dat toch niet genoeg is. Er zijn heel veel mensen die zich uh, bezorgd maken. Ja, ik ken ja, ja. mensen die, uh, ik heb begrepen dus dat daardoor ook de, het bezoek aan die vuurwerkshow toch wel vrij beperkt is geweest, omdat veel mensen gewoon bang waren daar uh, ja. om mogelijkheid voor het oplopen daarvoor. Ja. Dat betekent dat mensen een beetje lichte panieker is. Uh, en ik denk dus dat toch de minister uh, toch wel heel gauw met zijn, zijn plan de campagne of de plan van aanpak misschien wat meer licht moet geven op uh, hoe goed we zijn voorbereid op deze zaak. Klopt, volgensgezondheid is alert volgens de minister, dus laten we hopen dat dat zo is. De laatste vraag, ga dat op de tijd. Uh, er is uh, komende woensdag, dus morgen dus, een paneldiscussie. Ik denk dus dat dit een tweede soort paneldiscussie is in zaken financiering van politieke partijen. De vraag die reist hier, hierop is, uh, is dat geen bron van uh, beginnende corruptie? Kijk, er is inderdaad deze kwestie en ik ben blij met deze paneldiscussie. Werp een heleboel vragen af. Wanneer u ziet, Joyce? En ik zie het wel kijken naar alle grote campagnes die recentelijk zijn gehouden van verschillende politieke partijen. Mm -hmm. Laten we uitgaan, men, er zijn campagnes en mensen zitten natuurlijk een beetje te pochelen. Die heeft 20.000, die heeft 30.000, de andere heeft zoveel duizend, maar ik in duizenden. Zo, dit soort grote manifestaties kosten nog wel veel geld. Ik heb het verleden vaak ook gehouden, dus ik weet het. Ik denk op basis van de kostenheden moet je rekenen dat per, per uh, deelnemer daar de, de kosten tussen de 200 en 300 zitten. Dat betekent als je een grote meeting hebt waar je bijvoorbeeld 10.000 mensen hebt op de been hebt gebracht, dan moet je rekenen dat de kosten gewoon tussen 2 en 3 miljoen SRB is. En de vraag is, hoe verdienen, hoe komen politieke partijen aan hun geld? Want ze zijn geen bedrijven, ze zijn geen handelsbedrijven of productiebedrijven. Dat geld komt ergens vandaan. We weten dat mensen, leden, zeker in Suriname, die cultuur van contributie betalen er niet is. Het moment dat je ermee begint, hou je niemand over bijna. Dat, dat, dat is een, 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 wij, wij kennen dat ook en een heleboel partijen. Die hebben dus dat ook een, uh, hetzelfde probleem. En uh, ik, ik denk dus dat uh, wanneer we ervan oké, waar komt dat geld vandaan? En uh, als je een politieke partij, drie, vier, vijf, misschien tien van dit soort vergaderingen houdt, en dan praten we nog niet over allerlei andere manifestaties, vlaggenparades, al die toestanden, al die duizenden vlaggenstokken, et cetera. Die moet, dan praten we over tientallen miljoenen. Waar komt dat centen vandaan? Het komt natuurlijk dan van de grote sponsors, de, de kapitalisten, dat groot kapitaal. En soms vaak ook, dat we elkaar niet voor de gek houden, over dat, dat, dat zwart kapitaal. Ja. Ja, en, uh, en dat betekent, mensen doen dat niet zomaar, men niks, voor niks uh, gaat alleen maar de zon op. Dus, uh, en dan loop je de kans dat na de verkiezingen, wanneer er zaken moeten worden gedaan, dat, dan is het duidelijk welke belangen het eerst worden gediend. Ik ga u zeggen dus dat wij bij ons in de partij zelf, wij uh, gingen een prijs stellen op uh, vaste grote sponsors, grote miljonairs, die later voor ons de dienst gaan uitmaken, bepalen wie minister moet worden, wie op die post moet komen, welke vergunningen moet krijgen. Uh, het betekent natuurlijk dat je minder grote dingen kan doen, maar het betekent wel dat je zelfstandigheid hebt bewaard en dat je inderdaad datgene kan doen zoals je je missie hebt gesteld en niet op aan de touwtjes of de leiband van het kapitaal, het groot kapitaal en het zwart kapitaal gaat lopen. Oké, okay. uh, de, deze discussie is morgen, dus na morgen komen we weer erop. Dank u wel, zeker ja. Joyce. Ja, dank u wel. Dat was dat, lieve mensen in het programma.
en we rekenen met een volledig voor een beter heden. Er is nog veel meer om te zeggen, lieve mensen, maar u merkt het, de tijd is niet altijd onze bondgenoot. Maar ja, we houden u op de hoogte over het reden en zeilen in politiek Suriname. Voor dit moment wens ik u een hele fijne kijktijd verder en tot de volgende keer. Dag. Hi, Srana, mi moi, sweetie, come.